so today we are here with one of the topic which is very much in news and maybe you all are the serious defense aspirant or a UPSC exam aspirants or maybe you are participating in some debate contest or you might to, you know want to be updated with the trends which are going right now in uh, current affairs or in news which is most talked about so the topic of the day which we are going to discuss and I feel that this is you must know as especially for the defense aspirants whether you are going for direct SSP exam or through any of the UPSC exams the topic is FDI in defense right FDI you better aware of foreign direct investment in defense now when you ask majority of the student over headline padte, that FDI in defense has been raised from 49% to 74% itna hi pata hota hai so I say 90 bachyo ko yehi pata hoga right but if you are a serious student you must need to go beyond the scene you need to know what is the history behind this and what are the repercussions of this and what are the positive things which can be the possible outcome for this right so this is for uh, you know whatever the pictorial representation I have drawn just to you know you can say it as a mind map or the information blocks so that we can discuss each point one by one and I have mentioned all the possible points which can be a possible question whether it is in uh, UPSC CDS exam maybe in ND exam or UPSC civil services exam any of the UPSC exam especially important for UPSC kind of exam second if you are going to appear for the SSB the GD topic can be FDI in defense because FDI is more common thing as well as in interviews where they can ask you they can ask you cross questions so I will try to you know tell you what can be the possible cross questions and what is the genuine answer for that so for that you need to listen to the complete video aapko puri video dekhni chahiye taki aap pura detail isko samaj sake because I have mentioned only indicators right and in indicators ke liye aapko pura detail mein zana hoga I have compiled all the information whatever is available in government reports that is PIB uh, including the newspaper reports, the current newspaper reports, the Hindu Times of India, Indian Express as well as the official reports that is MOD submits a report to the government every year annual year report bhi aati hai right uske bhi kuch points hai, along with the reports from the CCEA Cabinet Committee on Economic Affairs as well as Cabinet Committee on Security CCS yeh dono reports bhi mene is liye hai right so that you can be beneficial from the single discussion aapko aur kahi koi video dekhne ki zarur nahi pade alright so let's start with this the first thing when you listen that FDI has been increased from 49 to 74 to aapke dimaag mein aana chahiye what actually is FDI right aapko pata i know this i'm just giving you a hint they can ask you what is FDI right from where you know when did this concept was launched in india kahan se aaya under which rule this FDI is was initially governed governed किस रूल के अंदर आया था? Okay, so you know जो historical मतलब 90s से पहले वाला discussion that is background history I will come to that but before this is this simple term what is FDI? Foreign direct investment simple मतलब ये कि बाहर का मतलब not in from our territory any entity entity includes company as well as individual from somewhere else somewhere else मतलब not in our territory can invest in our company that is foreign direct investment right? But as a nahi ki koi bhi mu uthaake invest kar lega. There are certain rules and regulations. Why chahiye apne ko detail mein padna hai, right? Now, koi bhi FDA hoti hai that has to be, you know, be cleared by the DIPP, right? Department of Promotion of Industrial Promotion, right? And International Trade Wala. Now, there are two types of FDI. One is through automatic route, another one is through government route. Jana zaruri hai aapko. Because aapne 49 to 74 to suna, right? But you have to say that 49 to 74 has been increased under automatic route. Right? Now, there is no government route. Nahi. Are you getting my point? That means, what happens in automatic route? Mein kya hota hai? Ki you don't need RBI clearance or government multiple clearances. Okay? For this, you don't need clearance. You don't need to do anything. You don't need to do any transaction. You just need to inform the RBI. Ko. That is not to be cleared. But under government route, that has to be cleared by multiple departments and this is file a big okay because multiple departments are security wale bhi, CCA wale bhi, 
और यू नो कॉमर्स मिनिस्ट्री में भी जाना होता है सो इट विल टेक मल्टीपल टाइम्स और ये बड़ा मुश्किल होता है गवर्नमेंट विल कंसीडर विल कंसीडर व्यूज फ्रॉम मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट राइट ऑलराइट नाउ उसके बाद जो एफडीआई है whether the money you are investing the company you are starting right uske do criteria let's suppose ki main bahar ka hu let's suppose ki main foreign country i am saying uk let's suppose you say somebody from usa or uk want to invest in india mai koi nayi company start karna chahta hu i want to start a new firm to maine nayi firm establish kar di from the zero level in india so that is ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ आप नए पौधे लगाते हो जनरली दोस्त यू नो जो नए पौधे होते हैं नर्सरी से आप लाते हो या खेत में लगाते हो चाहे वो गेहूं हो चाहे धान हो जो भी हो दिस ऑल आर ग्रीन इन कलर तो नई चीजें जब आप लगाते हो दैट इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट टू सेटअप न्यू प्लांट सो सेटअप कंप्लीटली न्यू प्लांट ब्राउन फील्ड जब लकड़िया हो जाती है तो पेड़ बड़े हो गए आप उसके प्रोडक्ट्स बेच रहे तो सूख जाती है ब्राउन कलर की होती सो दैट इज ब्राउन फील्ड व्हेन यू वांट टू एक्वायर द ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फॉर्म जो पहले से है उनको आपने परचेज किया अब आप टेक ओवर कर लिया दैट इज ब्राउन फील्ड सो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड वन आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया या खरीद लिया ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड तो दैट इज ब्राउन फील्ड तो ये डिफरेंस दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सिविल सर्विसेज 2017 राइट तो ये बड़ा कॉमन सा टर्म है जो आपको रिपोर्ट्स में जनरली न्यूज में पढ़ने को मिलता रहेगा नाउ आपसे पूछा जाएगा कि कैन यू नेम सम सेक्टर वेयर 100% एफडीआई और यू कैन से दैट एफडीआई इज प्रोहिबिटेड राइट बाहर का बंदा इन चीजों में इन्वेस्ट नहीं कर सकता इंडिया में राइट कैन यू नेम सम क्योंकि हार्डली एक दो भी आपको याद हो तो काम चल जाएगा इन इन इंटरव्यूज और मे बी इन यू कैन से दैट कि ग्रुप डिस्कशन और लेट सपोज कि आप वैसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं एफडीआई इज अलाउड इन और प्रोहिबिटेड इन सो देयर इज नो एफडीआई अलाउड इन एटॉमिक एनर्जी बेटिंग जुआ में या लॉटरी में एज वेल एज सिगरेट की इंडस्ट्रीज है गुटखे की इंडस्ट्रीज है टोबैको रिलेटेड थिंग्स राइट रजनीगंधा रियल एस्टेट राइट रियल एस्टेट में भी नहीं है बिकॉज़ दैट कैन हैव अ बिग रिपरकशन रियल एस्टेट में बहुत जरूरी है कि रोक के रखा जाए बिकॉज़ फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे तो रेट्स जो है ना बड़े एक एक फ्लक्चुएट करेंगे दैट इज सो दिस आर कंट्रोल्ड कंप्लीटली बाय द गवर्नमेंट ओके नाउ व्हाट कैन बी द नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन कि भाई क्या आप कुछ ऐसी कंट्रीज का नाम बता सकते हो जहां पे भी डिफेंस में 100% है एफडीआई इज देयर एनी कंट्री वेयर द 100% एफडीआई इज अलाउड इन डिफेंस सेक्टर यस इन फैक्ट द मेनी डेवलप्ड वंस इंक्लूडिंग द यूएसए यूके यूएस यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस दिस ऑल हैव 100% FDI in defense. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया इज डूइंग समथिंग सब्सटेंशियल या कि एक्सेप्शन वी डू हैव एग्जांपल्स और ये बड़े लीडिंग नेशंस हैं ऑलरेडी डेवलप्ड में काउंट होती है वी आर इन ऑन द रोड टू डेवलपमेंट राइट नेक्स्ट व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस तो व्हेन वी टॉक अबाउट FDI द इनिशियली जब स्टार्टिंग हुई कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी लगा चाहिए द द फर्स्ट थिंग वाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट राइट दैट इज 1948 इसके तहत ही सारी इंडस्ट्रीज हमने लगाना स्टार्ट किया था After that, the most impactful decision, you know that you pretty pretty aware, 1991, that is new economic policy under you know uh, Manmohan Singh government. That is, Manmohan Singh was the finest minister active. Narsimha Narsimha Rao was there at that time, right? The liberalisation, privatisation, and globalisation. You all know. That time, that time, we started to give many sectors a chance to start. But that time, in defence, me there was no FDI allowed. That was completely under government, right? FDI in defence me not there. तो एफडी इन डिफेंस स्टार्टेड फ्रॉम 2001, राइट तो फर्स्ट टाइम द एफडीआई वाज स्टार्टेड इन डिफेंस सेक्टर इन 2001 दैट वाज 26 परसेंट एफडीआई वाज अलाउ थ्रू ऑटोमेटिक रूट राइट ओके नाउ आप जब रिपोर्ट पढ़ते हो तो उसमें होगा 26 परसेंट अंडर ऑटोमेटिक रूट एंड अप टू 100 परसेंट ऑन केस टू केस बेसिस केस टू केस क्लियरेंस इसका मतलब ये होता है कि इससे ज्यादा अगर है तो उसको प्रायर परमिशन लेना है दूसरा गवर्नमेंट कंसीडर करेगी शुड बी डू दिस क्या हमें इसको अलाउ करना चाहिए बिकॉज ऐसे काफी प्रपोजल्स पहले गवर्नमेंट कैंसिल कर चुकी है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लार्सन एंड टर्वन को भी ये अमेरिका और इंग्लैंड की फर्म के साथ ज्वाइंट वेंचर करके इंडिया में स्टैब्लिश करना चाहते थे बट गवर्नमेंट हैज स्क्रैप डाउन द प्रपोजल कि नहीं हम नहीं अलाउ कर सकते दैट इज दिस इज ऑन द विल ऑफ द गवर्नमेंट उसमें यह भी नॉर्म्स होता है कि अगर जरूरत पड़ा तो उस टाइम उस इंडस्ट्री को जो आपने स्टैब्लिश किया है गवर्नमेंट कैन ओवरटेक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस फॉर द पब्लिक बेनिफिट तो ये इफ एंड बट्स लगे होते हैं जिसके कारण कि फॉरेन इन्वेस्टर्स डरते कि नहीं ये तो अपने प्रॉफिट के लोगे तो हमारा क्या वी आर इनसिक्योर ओके नाउ 
2001 में हुई 26 परसेंट की स्टोरी लेटर ऑन नाउ यू कैन से दैट कि 26 परसेंट स्टेक अगर आप देंगे एफडीए के लिए बाहर वालों को राइट ओनली ऑटोमेटिक रूप से तो ओनरशिप ज्यादा आपके पास है दैट मींस कि ओनर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स से दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग द न्यू फॉर्म और इन्वेस्टिंग टू मच एंड दैट वाज द रिजल्ट फॉर द फर्स्ट 8 ईयर दैट इज 2001 टू 2009 ओनली 70 लाख वर यू नो इन्वेस्टेड और यू कैन से दैट एज अ पार्ट ऑफ एफडीए इन डिफेंस ओनली सेवेंटी लैक आठ साल में सिर्फ सत्तर लाख आए एफ डी आई के रूप में इन डिफेंस सेक्टर विच इज टू लेस राइट वही आप दो हजार चौदह दो हजार चौदह से लेकर अठारह की कहानी देखोगे तो सिचुएशन इज कम्प्लीटली चेंज राइट सो ये एक लेक्यूना था तो गवर्नमेंट स्टार्टेड यू नो स्टडिंग द रिपोर्ट और डिटेल्स आस्ट ए पैनल एक्चुअली की वट इज द रीजन दैट पीपल यू नो इन्वेस्टर्स आर नॉट कमिंग टू द डिफेंस सेक्टर आफ्टर दिस ट्वेंटी सिक्स परसेंट अप्रूवल राइट सो अगेन वॉट हैपन इन 2008 पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी जहां पर पूरी डिबेट डिस्कशन होती है इट केम अप विद प्रपोजल नाउ यू कैन सी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी सेट दैट वी नीड टू कंसिडर द इंक्रीज इन एफ डी आई मतलब उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप 49 परसेंट तक लेके जाए इसको इसको बढ़ाया जाए बिकॉज इट इज टू लेस राइट लेटर ऑन इफ यू रीड आउट अगर आप दो हजार सात आठ के इकोनॉमिक सर्वे को भी देखेंगे उसमें भी मेंशन किया गया सजेशन राइट इकोनॉमिक सर्वे दैट एफडीआई शुड बी इंक्रीज अप टू 49 परसेंट नाउ दिस इज सजेशन इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे सजेशन आते हैं तो ये दोनों सजेशन आए थे बट दो हजार में इलेक्शन आ गया तो गवर्नमेंट ने उस टाइम डिसीजन कंसिडर नहीं किया लेटर ऑन वेन मोदी गवर्नमेंट केम टू पावर दैट इज बीजेपी गवर्नमेंट एक्चुअली राइट इन टू आफ्टर इलेक्शन एफ डी आई वॉज इंक्रीज फ्रॉम ट्वेंटी एफडीआई बढ़ाया गया राइट नाउ दिस वाज इंपॉर्टेंट डिसीजन एक्चुअली अब उसके बेनिफिट्स क्या थे क्यों बढ़ाया गया ये सब हम डिस्कस कर लेंगे कंक्लूसिव पॉइंट में ओके नाउ द नेक्स्ट मूव आफ्टर 2014 वाज व्हेन यू लुक आफ्टर इन अक्टूबर 2019 अक्टूबर 2019 की जो रिपोर्ट थी बाय द गवर्नमेंट राइट दैट इज ऑफ कोर्स आफ्टर द सेकंड इलेक्शन द सेकंड टाइम मोदी जी केम टू पावर इट सजेस्टेड दैट इन यू नो जो आज आप न्यूज़ पढ़ रहे हो 49 to 74. That was suggested in October 2019 report that FDA in defence should be increased up to 74 percent. So, ये कुछ नया नहीं है जो आज सीता रमन जी ने घोषणा की और people are talking about that कि नहीं आत्मनिर्भर बनने के बाद ऐसा हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है, right? This is this has been proposed one year back almost. Okay, वहाँ उस report में discussion की गई थी इसकी. Reason benefits we will discuss. Next move even in March 2020. और अप्रैल मार्च अप्रैल के बीच में एक सरकार की रिपोर्ट आई थी कोविड रिपोर्ट के ऊपर कि बिजनेस इंपैक्ट ऑफ कोविड उसमें क्या था कि देर वॉज ए मूव बाई चाइना जिसमें कि उसने एस डी एफ सी में एक परसेंट अपनी हिस्सेदारी खरीदी थी बट रिमेंबर यू नो गेटिंग वन परसेंट शेयर इन एच डी एफ सी बाई द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना वॉज नॉट अ केस ऑफ एफ डी आई ये आपको कहीं हिंदी हिंदी वाले न्यूज पेपर में कुछ गलत लिखा होता है गलत नहीं लिखा होता शब्दों का है फिर है बिकॉज आम जनता जैसे हम भी आम जनता ही हैं तो इतने इकोनॉमिक्स नहीं समझते टर्म्स में बड़ी मुश्किल होती है तो ये समझ लेते हैं कि वो एफ डी आई नाउ इट्स ए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट राइट एफ डी आई एंड एफ पी आई इज डिफरेंट राइट फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हैज टेकन वन परसेंट एज टेकन एच डी एफ सी दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन नॉट एफ डी आई ये एम सी क्यू के लिए याद रखना राइट सो इसमें क्या था इस 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 रिपोर्ट में ये डिस्कशन किया गया था चाइना इज ट्राइंग टू यू नो टेक डाउन टेक अप मोर स्टेक्स इन मेनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स जहां भी वो कर रहे हैं इंडिया में भी कुछ सोचने की वो सोचिस कर रही थी कि चलो इंडिया के मार्केट अभी डाउन है अपन कुछ वहां ज्यादा स्टेक्स ले लेते हैं दिस वॉज द प्लान तो गवर्नमेंट के इस रिपोर्ट में आया नाउ एक बड़ा मेजर चेंज आया नाउ इस रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ने अपने एफ के जो रूल्स है उसको थोड़ा सा चेंज किया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है मुझे भी लगता है कि शायद आपको पता नहीं होगा 90 परसेंट लोगों को नहीं पता होगा इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच कैन बी द पॉसिबल यूपीएससी क्वेश्चन फॉर एनी ऑफ द गुड एग्जाम्स और आपको एग्जामिनर चाहे इन एसएसपी या इंटरव्यू तो जरूर घुमा सकता है सुनना जरा ध्यान से दो <laughs> में जब एफ के रूल्स बने थे छब्बीस से उनचास वाले तो रूल्स ये थे उस टाइम तक कि पाकिस्तान का कोई बंदा या बांग्लादेश का कोई बंदा अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो चाहे वो दो परसेंट एफडीआई करना चाहे उसके लिए उसको क्लियरेंस की जरूरत है सीसीएस या सीसी की सीसीएस की क्लियरेंस चाहिए मतलब इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी पाकिस्तानी नेशनल एज वेल एज बांग्लादेशी नेशनल टू टेक दिस एफडीआई इन दिस राइट बट चाइना वाज अलाउड एट दैट टाइम बट आफ्टर दिस रिपोर्ट आफ्टर दिस रिपोर्ट 
Now, just one more change here. Kya? The terms has been changed, right? What is the change? Any of the India's land neighbor, right? Any of the India's land neighbor, right? उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। अब जितने भी neighboring countries हैं, अगर उनमें से कोई form, if any of the form, company or individual from any of the India's neighbor land neighbors, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, everything including Nepal, wants to invest in India, right? They need to go through that clearance. ऐसे आप नहीं कर सकते। तो China को indirectly उसमें China नहीं लिखा, but that was the move taken by the government. Considering Chinese policy and China has opposed raised this issue in WTO as well. Okay, this is wrong. They are trying to stop us, right? But government ne kisi ka naam nahi liya. Unhone sab ko bol diya ki jitne bhi hamare neighboring nations hai, America chahe aaram se kar sakta automatic route mein. UK chahe aaram se kar le. France chahe aaram se kar le. If you remember, Russia, right? Brahmos 50-50 stake actually, right? But in this countries, whatever we mentioned, all the neighboring countries. They all had to take mandatory clearance, which is of course the government will look after the security concern. Hai ki nahi. Now this can be the possible concern. Ki if a Bangladeshi national, if a Chinese national wants to invest 10% in any company, can he do that directly? No. He need to take mandatory clearance. Okay? Ye hai. Now what are the benefits and what do you think are can be the possible doubts, problems? Kya ho sakti? Benefits with the government now, whatever I am term using this from the experts or the government reports, modernization, this one can say state of war, state of art weaponry system, right? We try to develop weapons. In fact, government ne move is to reduce down the bills. Agar yahi banenge, to employment zada hogi, logo pas opportunity zada hogi, and to raise this, this FDI were raised, 26 se aap, seedhe, aap, aap 74 ka hai, reason yahi tha, we want technology to be you know, transferred to India. A foreign ki to investors aayenge, wo apne saath modern technology, knowledge, skills, as well as opportunity, is sara kuch leke aayenge, right? So that was helpful actually. Now the biggest thing was, I already said, reducing down the import burdens. Abhi aap kya karte ho? Bahar se kharikte ho, direct ministry of defense se deal hoti hai. To apne ko payment to karna hi padta na. Seedha ka seedha exchange of cash, matlab jo currency hota hai. But agar yahan develop honge, Beach may Indian low pain valve which will get the opportunity as well. Bread and butter, apart from the jobs and etc. etc. What is the problem? Jo experts say they raise that this will be a problem over security. But Sita Raman Ji statement there, so you know, 49 to 74 percent considering case to case basis. There are exceptions, but I already told you what are the exceptions, right? उनका कहना ये है मतलब सजेशन ये है इनफैक्ट गवर्नमेंट ये कंसीडर कर रही है कि सिक्योरिटी इश्यूज हम नहीं होने देंगे रीजन क्या है कि ओके लेट्स सपोज द कंपनी बॉस इज समवन बट वी विल मेक श्योर दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर्किंग इन दैट फॉर्म इन दैट इन्वेस्टमेंट अंडर दैट इन्वेस्टमेंट विल बी इंडियन वन देश के हो लोकल हो राइट ताकि इलेक्ट्रॉनिक या फिर कोई भी प्रिंट डेटा का एक्सचेंज ना हो अभी आप मान लो आप रफाल लेके आते हो तो उसकी सारी डिटेल तो वैसे भी पब्लिक डोमेन में है ना you cannot hide down the details. We are saying that you can do here, but the data exchange is that we will control. Now you are not controlling that. So this is what they have said. Right? The second concern is over prejudice. This move will, what will happen that many companies will come, they will be competitive to the local ones. What will happen with this one disadvantage? I mean, this is what experts say. Right? What was before that the defense sector was dominated by defense PSUs like ordinance factory. आज वो जब सीता रमन जी ने दिस एक्सप्लेन को वो किया अनाउंस कि वी विल अलाउ कॉर्पोरेटाइजेशन इट्स नॉट प्राइवेटाइजेशन सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन अ टर्म कॉर्पोरेटाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन राइट तो उसमें क्या है कि पहले सब कुछ वो डिफेंस पीएसयू के हिसाब से चलती थी एमओडी बट अब ऐसा नहीं है पहले रेड टेपिज्म ज्यादा था यू कैन से दैट ब्यूरोक्रेसी जो है वो ज्यादा हार्म करती वो नहीं चाहती थी कि इसमें कोई और डोमिनेंट हो बट दिस विल इन्फ्यूज अ हेल्दी कंपटीशन शेयरिंग ऑफ बेनिफिट राइट ये रूल्स बनाए जाएंगे कि जो आपने इन्वेस्ट किया है वट एवर इज द बेनिफिट वो कैसे शेयर होगा इसके प्रॉपर रूल्स होने चाहिए गाइडलाइंस होने चाहिए एंड दैट विल हैव टू बी स्क्रूटनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट सो इस पूरे डिसीजन में यू कैन नॉट से मतलब पर्सनली जो ओवरऑल डिस्कशन ये कंक्लूजन इट्स नॉट दैट इट्स गुड एक्चुअली सो दैट पीपल विल गेट you know, you can say that uh, more investment will come, liquidity in the economy will be there, along with employment opportunity and modernization of the armed forces. That is most important. Now, 
कंक्लूडिंग इज खत्म होने से पहले एक फैक्ट आपको बताता हूं इफ यू रिमेंबर डू यू रिमेंबर ईस्ट इंडिया कंपनी दैट वाज द फर्स्ट वन उसको कितना एफडीआई दिया था क्योंकि उस टाइम में बेड डाउन नहीं था अगर आप मीन के टर्म्स में बात करो सारा कुछ तो आपने दे दिया बनाने को ईस्ट इंडिया वन कंपनी वाज इनडायरेक्टली द फर्स्ट वन हु हैड द अथॉरिटी ऑफ 100% एफडीआई इन डिफेंस राइट सो दैट्स ऑल फॉर द सेशन आई होप दिस सेशन वाज इंफॉर्मेटिव टू यू और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर एनी ऑफ द एग्जाम्स for the next 2 3 months actually so the service we are de rahe ho chahe ssc koi bhi exam de lo and for any ssb exam this is more than sufficient thank you all the best